。要我说呀，家长会啊，跟小三儿的性质是一样的，都是破坏家庭和谐。他家弄得跟盘丝洞似的，里边还住大妖精，我回去干嘛呀？哎哎，听听听听听，夺命连环 call 来了啊！您好，小爷有事不在，请稍后再拨。您等等，我有话跟你说。呃，你弟那阿姨啊，怀孕了，需要好好休息。这样，嗯，最近呢，你还住姥姥家，好吧？呃，就别搬了啊。反正你你也不愿意住我这儿，是不是？啊，咱就不折腾了，好吧？小雨，你后闭嘴。什么后妈？他跟我一毛钱关系都没有。那你让秦英说完行吗？不是针对你，说吧。我说你后妈要是真怀孕了，你爸会不会不要你啊？你这长子的地位呀，不保喽，不保喽。你要不搬回去吧？爱保不保，爱生不生，关我什么事儿啊？激将法，对小爷没用。真的怀了！哎呀，我的妈呀！老头子，他要是生个儿子，母凭子贵，那财产咱小雨不就没有份儿了吗？对呀、啊。小雨啊，你听姥姥跟你说，你现在呀、啊，马上回到张家去，就在你爸的眼皮底下，叫他永远想起你，天天看着你啊。当初，你妈出嫁的时候。他张亮忠是个什么东西？就是啊，就是个卖鱼的，哼，提心连条大前门都买不起。小鱼啊，听姥姥话，回去啊。对，回去。乖，乖。我一直都想跟你说呢，不是我小气，我是真拿不住他。你说我们俩吵起来，你帮谁呀、啊？到时候不是给你添麻烦吗？我倒是想让他给我添麻烦呢，人家根本就不稀罕。哎，你怎么随便进人家呀、啊？你找谁啊？你问问他，我找谁？哎，先生。小雨。你，你怎么来了？哎，你不是不愿意来吗？啊？就。您这不是三番五次的、死乞白赖的要我来您家坐坐吗？赏您个脸，我来您这儿溜达溜达。你来了，欢迎欢迎。哟、哦，我是叫你蒂娜姐姐呢，还是叫你蒂娜阿姨呢，还是叫你后妈姐姐，还是后妈阿姨？小雨，别没礼貌。你想叫什么叫什么，随你便啊。我住哪儿啊？啊，还是你原来的屋，我都给你收拾好了，走。来，小雨，还是基本上原来的样子。我又给你添了几样东西。哦，这大子骨我给你支起来了。小雨。哎，小雨。本来呢，我是想挂在客厅里，但是爸，你俩心虚，晚上睡不着觉，挂这儿了。不是，小雨，你这个，你这么挂这儿，没事没事没事，这是你家，你想挂哪儿挂哪儿啊。你俩还有事儿吗？嗯啊，没事了，那个什么，不早了，你你早点休息吧啊，明儿还上课呢。回家了。哎呀哈，哎呀，真舒服哎
。对了，佳妮啊，我还要问你呢，嗯，你是不是给琴琴请家教了？哦，那个精锐教育一对一的辅导，哎，下次我们去的时候你去看看。行行，哎，对了。这个关于琴琴出国的问题，我已经决定了，我们要出国。可是佳妮，你你不觉得送出去太早了些吗？这马上就要进入青春期了，完了又是个女孩，父母不在身边，那万一出点什么事儿，将来后悔都来不及啊！哎呀，别想那么多了，人各有命。哎，你就说我这命哈、啊。我爸妈是知青，你说当初他们要是眼光长远一点，能把我送出去上个大学，我也不至于就考个县城的大专，到了就是个社区医院的医生。哎呀，我这命已经这样了，我们家琴琴可是不能悲剧重演呐！什么悲剧重演啊？你哪儿悲了啊？<笑>这住住的就……哎，你别提住了，咱住一个小区，那不是一个阶层啊。真的，你说我们家那房子就是老金家的回迁房，那能一样吗？哎，你说咱们小区出入的全是豪车，我跟你说，哎，骑个电动车都不好意思打招呼。你呀、啊，我就不爱说你了，你这样比没法比的，人各家条件不一样。那你要说跟你们家比的，我觉得你早该偷着乐了。你说你养这么一个聪明的姑娘，那倒是。我们家琴琴，真的是我最大的安慰。哎，我算了一笔账哈，琴琴就算在国内上了重点大学，那毕业还得找工作吧？嗯，你说我们家，能拼爹还是能拼妈呀？什么都拼不了，拼不了我们就躲呗，是不是？我们把孩子送出去，就让他靠自己的本事去闯荡、去拼搏。你就说我姐哈，从小什么什么都不如我。你看人家现在这日子过得红红火火的，就是因为当初他出了国。你别劝我，真的谁也别劝我，这事儿我已经决定了。哎呀，但是一年这二十万的学费，还真是挺贵的哈。嘿，你别叹气，我没说要跟你借钱，还没到那份儿上。反正我也想了，把我们家的房子卖了。换一个小一点的，哪怕离得远一点的，那倒腾出个百八十万的，供我们家琪琪上学，我觉得应该没问题。哎，我在那个安居客上看的那个房源，我跟你说，都能把你挑花了眼。哎，我记得，我记得你那天哪天来着？是不是你跟我说的，想把方圆他爸那房子就挪到离你们近点儿？你看我们家那房子怎么样？你要真是觉得行，那咱们就商量商量，你说呢？文姐，哎，他他是不是？文姐，哎，你说呢？说的对呀、啊。为什么对呀、啊？你是不是睡着了？没睡着，我就打了个盹儿。<笑>你说你让我一堂堂的眼科大夫，这没事给你抹指甲油，你觉得合适吗？太合适了，你抹的比那个抹指甲油的小姑娘抹的都好。哎，以后实在没有工作干，可以开个美甲店啊。方圆美甲店，哎，听起来挺上口啊。嗯，今天啊。佳妮跟我说，她问我咱们有没有兴趣，把爸爸妈妈换到这个小区来住。可以啊，一直说这事儿嘛，他们二老搬过来，离得近，方便照顾。他说，如果我们有兴趣呢，他就想把他那套房子呢卖给我们。啊，他们住哪儿去啊？他们就住到，他说想在南边远一点的地方买个两居室的，这样好倒腾个差价出来。快干嘛倒差价？做买卖啊？哦，不是，他想把琴琴送出国。他算了一下，真的，他今天很认真的跟我说，算了一下，他说，一年的学费大概二十多万吧，人民币。这样的话，四年高中下来，怎么着也得一百多万。哎，朵朵回来了。你们没做饭啊？不是，我快饿死了。啊，没没没，还有空涂指甲油。哎，别别别别，那个什么
爸爸有一老同学从欧洲回来，你知道吧？今天晚上请咱们吃大餐去，你先。你先去吃个香蕉，垫吧一口，好不好？哎，别别别别别去吃香蕉，空腹吃什么香蕉？你就吃个苹果就吃吃个苹果，对，吃个苹果。嗯，那、哎、得先去洗手，嗯，洗手。哎，你说这佳妮真豁得出去啊？嗯，这孩子，高中四年，大学四年，再上研究生，离外十年，这要送到国外去啊？哎呦，别虚了，我都听到了，不就是我爱想情出国吗？你咋知道的？其实吧，晴晴她早就猜到这事儿了。我阿姨天天给她美国大爷打电话，还老给她买那个美国日常生活用语。其实吧，我们现在班里好多人都在张罗出国的事儿呢。方多多，嗯，我告诉你，你们班再多人张罗出国的事儿，这事儿跟你半毛钱关系都没有。你听见没有？啊，我告诉你，学习成绩不好，在哪儿都没有，在国外也没有。干什么呢，方圆？嗯，你们俩这比谁眼睛大呢？你看着我，那每次我一教训孩子，你就这样。你没事老教训孩子干什么？我说还是你说？你说。我告诉你，我说哪儿了？你说在哪儿都没用。对，在哪儿都没用。你别以为到国外就行了，到国外一样血淋淋的战场啊！只要你成绩好，耶鲁、哈佛，随便你考，听见没有？听见了。啊，朵朵，妈妈跟你说话呢。听见了。听见了。听见了。听见了。妈妈说什么都写给你们，都是战场。只要学习好，耶鲁、哈佛，随便你考，但咱也不去，是不是？咱朵朵不去那陌生的新大陆，人生地不熟，干嘛去？还不如在自己熟悉的地方随便玩呢，对吧？对了，妈妈上答应的事儿，刚我跟落实过了啊，只要考到第一个八十五分。咱就去趟古北水镇，真的、啊？必须的、啊。太好了，太好了！我还有个建议，你先把 Frank 带出去，让他去尿个尿，这样咱吃饭晚上回来的晚的话，就不用遛狗了。好，好主意啊 ！Frank，Frank， 走，我姐姐带你出去玩，好不好？走，小心点啊！啊，好，走走啊！嗯，走，再这边 ，Let's go！ 我接着给你吹吹，我给你吹吹。我我就特别好奇啊，我同学请吃饭，您至于把这二十个指甲全抹成彩色的？至于，我不是去吃饭的，我是去 PK 的。你 P 什么 K 啊？谁要是女同学请吃饭，我 K 死他！女同学还请人吃饭。嗯，我吃饱了，吃饱了啊？嗯，给同学吃了。嗯。乖啊，嗯，哎呦，酒真不错，嗯，哎呀，吃得饱啊，哎，老金，我敬你一杯、哎，干嘛呀？敬你一杯呀、啊，我这些日子忙着考试，这家里里里外外就忙活你一人了。<笑>咱俩谁跟谁还跟我那么有脸有面的啊？<笑>哎呀，太辣了，嗯，哎，酒不错。老金，我想跟你商量商量，过几个月我想调到我们那个社科中心去。我说你啊，你就大胆的往前走啊，这个每天想吃点什么，喝点什么啊，需要什么就跟我说，我是必须把你娘俩伺候的踏踏实实的。嗯，哎，你少喝点啊。嗯。哎，老金，嗯，你说咱们现在这个岁数呢，也不算大。还得有当初的那个敢干敢闯的劲儿，你说是不是？是是是是。别抖了，别抖了。哎，你没事能不能出去学点什么打车的软件呢？学学英文啊，拉个国际友人。我跟你说，那小费都可高了。哎呀，我的妮儿啊，嘿，我跟你说啊，我吧，干什么都行，你就是。别让我学这些东西，我不知道怎么回事啊！我一看那有字儿的，我头疼，就一喝墨水吧，就恶心。谁让你喝墨水呢？哎，行了行了，别喝了别喝了。我就喝这个，我特舒服。哎，你真的别再喝了，哎，这点出息。哎，哎，要怎么说就
胸无点墨。哟，喝两口还拽着呢你。<笑>哎，老金，老金，哎，老金，哎，说真的啊，你什么都听我的是吗？嗯。那我要是想把房子卖了，供亲戚上学，你支持吗？你呀、啊，说风就是。这卖房子、送孩子上国外上学哪儿那么容易？那我考上医师执照那还不容易呢，人生就得敢闯敢干。嗯，哎，就说咱家这房子吧，当初要不是我坚持，你就拿那个拆迁款，都不知道上哪儿喝风去了，是不是啊？不是我坚持能有今天的日子吗？嗯嗯，是不是啊？嗯嗯，是，是，嗯，所以你就是咱家的。主心骨啊，你说什么，我都支持。真的啊，啊，真的。吴佳妮，啊，万岁！还不错，你觉悟还挺高啊，挺开窍的。哎，我跟你说，哎，就咱们这房子，嗯、太棒了。你虽然面积不是很大，地段好啊、嗯，出门就是地铁、公交站，哎，拐过去还有医院，生活多便利呀、啊。嗯关键咱这是学区房，是不是？哎，我在中介打听过了啊，咱们这小区单价至少得四五万吧，那还是不怎么好的楼层。像咱们家这种两居室，南北通透，黄金楼层，我告诉你不得了，比三居室都好卖。哎，咱们这房子百十来平米，咱这个阳台还推出去了，怎么也得多算点啊。这要这么算下来。咱这房子得值四五百万呐、啊！哎，我可不是瞎算啊！嗯，前两天中介刚卖了一套跟咱们这差不多的，楼层户型都不如咱这好，你猜卖了多少钱？五百零六万，到手价。我是这么想的，这人选我也选好了。邱方圆他爸妈一直想换一个离孩子近一点的地方，要不？咱明天就让他们来看看房子，哎，嗯、行不行啊、嗯？行不行啊？行。你干嘛去啊？尿。嗯老金答应了啊！你们明天就可以来看房了啊！对对对，快通知他们，明天就来看。那是，行了行了，那明儿见啊！我挂了啊，拜拜。爸，他那房子啊，是一两居室，跟我们一个小区的。就在我们那小区北边那区域，红色那片楼，我们是后边那个，就是白色米色这一片。呃，户型它阳台应该朝的是朝南，南边对，这客厅、卧室、主卧的朝南。那这边是厨房和那个，反正我给你弄了点照片，你们看一下，好吧？先建立一大概了解。你看后边这，哎哦，有了。我们要看的房子是朵朵同学家呀，对，对就是琴琴家，琴琴他妈家妮嘛，想把琴琴弄出国，现在钱不凑手。就想把这房子卖了以后呢，然后买一套小一点的。哎呦，刚初三就想把孩子送出去，嗯、那太小了吧？嗯，咱们欢欢出去，那总归是大学毕业了。我爸最支持就是小时候走，是不是？不小，你知道吧？当初清政府洋务运动时候，送了一批人到国外留学，最小的你才几岁？才十岁。詹天友他父亲为了让詹天友出国，还写下生死文书呢。要我说，琴琴他妈妈呀，哎，有战略眼光。妈妈妈，我觉得特别庆幸啊，就听我爸说完这番话之后，我觉得幸亏您是在这个，这个这个解放后把我生下来。你要是清朝就把我生下来，我估计我爸就给我送到国外，五岁就送到国外参加洋务运动去了吧。别跟他说，这下五岁就把他送，你知道那时候那个淘劲儿。
可以了，快进来进来，我不用换了，不用换，不用换，我们阿姨不用换，今天谁也不用换，今天不用换，师傅不用换，不用换，里边随便看看，哎。叔叔阿姨是第一次来哈，对，我给你们介绍介绍我们家这房子，呃，两居室的，南北通透，对，哎，我跟你说，一到夏天，两边窗户一开，那串堂风柔，风扇都不用开，对吧？看这离我们这儿特别近，你看啊，对，就那边，我怎么看着眼熟啊？就是一个小区啊。当时这个地方是个阳台，我就可以推出去，让采光好一点。这么亲人，行，回来了，老大夫来了，哎，那个，这是爷爷奶奶呀，哦。哦，你好，你好，你好，你好，你好，你好，是见过的，哎，是是是，这边人有点多哈，哎，要坐一坐一个，别坐坐这儿，坐一聊，坐一聊，坐一聊，这茶我都沏好了，都倒过来，过来，过来，过来。他这房子特别聚气，你发现没有啊？你们家真挺聚气，反正人少住还行，真聚气，很温馨啊。啊，对，人多了就。好像挺合理的，挺好。嗯，装修也挺好。装修的倒还行。这装修都是我们俩亲自盯的。是是。我们是清包，每根螺丝家你都盯着。你看那包工头给我打电话，都快哭了都。说大哥真受不了啊！说大嫂盯得太紧，眼睛太毒了，挣不着钱。这平时就没话说起来就没完。你说你说你说，叔叔，我跟您说哈，这房子您别看是轻包，那这材料真的是货真价实。你看，就这这个壁纸、地板都是环保材料，你说要不然老人小孩的住着那不安全。哎，这个具体房子的面积究竟是多少？哦，实用面积是吧？哎、对对，哎，那是七十多，七十。你本上写写的是多少？对对对对，看房本房产证上有，快快去拿那个房产证去，给那叔叔看看。真要房本啊？啊，哎呦。我跟你们说，佳妮这两天疯了，非要把房卖了送孩子出国留学。不是，真真来看房了、嗯？昨天晚上不说好的吗？哪儿是说什么了？哎，你你先吃点水果，你先吃啊！哎，我先。我先这这这这这这这这干什么呀？你干什么呀？不就说了好好的吗？说什么了？你说说什么了？什么事跟我说了？昨天晚上跟你说的好好的，你都答应了的。不就喝酒，喝完酒就睡觉了吗？你什么时候跟我说了？你就喝吧，我告诉你，就喝成个猪。你我走，别说别说。哎哎哎哎，你跟人说好了吗？这是他跟我说的，商量好的。你这看像相声说好了吗？没事，不是小明，我家说，我家说。那我哪知道？佳妮跟我说的时候是商量好的，说。你怎么办吧？现在人也来了，这个脸往哪搁？往哪搁？什什什么怎么办？我告诉你、啊，怎么办也不能卖房子。给我闭嘴吧！啊，现在人家已经来看房子，你老老实实把房产证拿出来啊！孩子出国留学的事你不用操心，我全部都计划好了。我告诉你，现在先走，走吧，把房子卖了住哪？赶睡马路上。睡马路上怎么的？回。哎，那个哎，叔叔阿姨，不好意思啊，这佳妮这想一出是一出，这让你们白跑一趟，没事没事，不好意思不好意思，不，您别走啊，一块在这儿吃个晚饭啊，我这买菜去。不客气不客气，我们全当玩一趟了。对对，哎嗨，你看串个门，那就不不不,不留了啊，不留了，下午下午啊，走了走了，好，好好，哎，啊不不，呃，等，亲爹爸爸，我还是想跟你啰嗦两句，哎哎。你这个亲戚真是个可塑之才啊！是是是，你不出国可惜了，你知道吧？去了之后才知道世界之大啊！好，而而且还能够呃，就感觉到自己非常的卑微。等等等，一定一定啊！哎，他就会激发自己一种学习的劲头。嗨，啊，一定哎啊！好，走走，衣服这儿。哎，好，走了走了，行了走了啊！哎，那那您慢点走，叔叔阿姨，没事，您这边走，哎，您慢点走啊，哎，慢点，哎，慢点，哎，好。房子，我说文杰，你做事情你怎么这么毛躁嘛？你你还弄得大家多尴尬呢？啊
这平常看你当个领导，那干什么事情你有条有理，方方面面弄得都都挺仔细的，你怎么自个儿的事反而是这么马虎呢？我跟你说，今天这事闹不好，人家两口子为这事会吵得不可开交。不是爸，这事儿真的不赖我，这佳妮跟我说的，说他已经定下来的事儿了，我哪知道老金不知道，他们家情况我又不清楚。那他跟我说了，我我我我我不就我想着好吗？能把你们弄过来住吗？以后。类似像这样的事情，你一定要把它方方面面都弄清楚了，咱们再行动，行不行？我知道了。反正就是你们两个妇女这瞎商量、瞎做主，都没说好的。行吧，你别上火了，咱当戳六个班呗。不对，当六个班了，别生气，有什么好生气的呀？真是，都不说好了就去弄，我真尴尬。待会儿吃完饭，进屋写作业去啊！嗯，我先出去透透气儿，吃不下。嗯，不吃了。金健。待会吃完你就搁这儿，你甭管了啊！我回来收拾。爸，你干嘛去？去看看你妈，别让人给拐跑了。好啊。你你怎么在这儿啊？干嘛呀？赏赏月呢？你管我呢？你出来干嘛呀？我下来遛个弯啊，没想到在这碰上你了。你遛什么弯呀、啊？回去看着你的房子吧，回头别让人给你卖了。别介，你看，咱能在这儿遇上也是缘分，是吧？是缘分，聊聊。孽缘。你说本来这个事儿是不是说的好好的，对不对？你看我这忙活半天张罗，结果到头来成了这。你听我说，哎，你说，说说说，说呀！我说什么来着？说到咱俩有缘分，什么缘？啊，对，房子是吧？你是房主，你是一家之主，我有权利卖吗？我对不起你，那房子姓金，是不是？那是你们老金家的拆迁得来的。跟我有半毛钱关系吗？我可真够没脸的。有劲吗？啊？你说这有意思吗？什么你的我的呀？都老夫老妻这么多年了，你就是我的，我就是你的。因为这家，这家要没你操，这这还是一家吗？你说什么？走走，回去吧，回去。你别弄我！哎呀，哎呀，你怎么了？啊，你说话怎么了？老老毛病，老毛病又犯了。你说你这人，我跟你说什么来着？你这爬活的时候没事活动活动，那人医生说了，老毛病就得循序渐进的动，要不功能全退化了，你早点被社会淘汰。这也受不了你这么大劲儿。你看，你看，你又赖我。家里那膏药呢？上回就用完了。那那我门口去给你买去，你卖点回去啊！哎，你卖。一块去，一块去。你去干嘛去？赶紧回屋歇着去吧。得活动活动，扶着点我，得给点劲儿，给点劲儿。行。走走走走，慢点慢点。娘娘，小子给您熬了一个绿豆百合汤，您喝了呗，去去心火啊
。对不起，我没有心火，要喝给你爸喝，你爸火比我大。还生气呢？啊？我没气，我只是在跟你说这个道理。按理说，人老了应该谦华退进，能够平和的面对世界，微笑的迎接人生。可是你爸呢？我爸这就已经算平和和微笑了，是吗？真的，你你是你你是没见过，就我小时候我爸那样。绝对是严复中的战斗机。我我跟你讲啊，我现在就基基本上就是，我就回忆不起来我爸笑笑的时候是什么模样。哎，就就准确的讲啊，就是我我爸在见着朵朵之前，我都怀疑他是不是面瘫，不会笑。我甚至想过从医学角度上研究我爸。你看，你看像不像他这样？你少跟我拼啊！嗯，这招是没用的。方圆，哎，咱们俩平心而论，我现在想想我就心寒。你说我亏不亏？你说我委不委屈？我是好心好意，我要把他们俩接过来，离我们住的近一点，有个互相照应。不，其实主要是我照应他们。现在结果是什么呢？好心当成驴肝肺啊！好人是没有好报的，我现在是明白这个道理。哎，你你先喝点去。你听我讲啊，我爸今天他错了，不应该乱发火。但是但话说回来啊，就是，你看你看，咱俩也一块生活这么多年，你你按道理你也早就应该适应他了。还适应啊？我适应的还不够吗？我十八岁跟你认识，十八岁谈恋爱，是不是？你是我第一个吧？啊，我跟你谈恋爱，我就开始给你打饭，给你洗衣服，送你进实验室，接你出实验室。你摸完尸体了摸，我从来没嫌弃过。一毕业二十二岁，我就立马跟你结婚。我一天两人世界都没有过过。我给你生孩子，我给他生孙女儿，你还要我怎么适应？对不起，我适应不了了，真的，换人吧，不行就。你，你看你，哎呀，你，你说这事儿，你怎么一说什么就往回倒呢？我我是觉得这样啊，就所有的事情啊，就就过去的事儿，就让它过去。过什么去啊？我过不去，你有过去，我没过去。我的过去就是你，我跟你是第一次。你说说看，你跟我到底是不是第一次？你之前有没有跟别人？每次一问到你这事儿，你看，你看，你就这德行。这不是说我爸呢吗？你怎么又说上我来啊？有其父必有其子。哎，我跟你讲，你这话说的可不对。啊。我爸跟我可不一样，我们俩还还是有本质区别的。我爸跟我妈，那那他是从年轻时候在一起，有头有尾，从一而终，对不对？你看，是你自己说的吧？你跟你爸不一样，你爸跟你妈从年轻开始，从一而终。你跟我是从一而终吗？哎，我是你那一吗？我问你，我是你那一吗？哎呀，你，你你看你这眼珠子都快掉下来了，你就给我绕绕糊涂了。我爸错了这回。确实，我爸的问题，对不对？那、那、那你大人不计小人过，他毕竟是个老人，您就你原谅他一次有什么关系呢？是不是？我没不原谅他，我只是在跟你说这个事情，说这个道理。我不说这事，过去。哎，那个琴琴她心情不太好，刚还在 QQ 里给我发了一个大哭的表情，我想拉她下楼转转。哦，哎，朵朵，你把桌上那个核桃仁给她拿去。你跟晴晴说妈妈给她的，然后你跟晴晴妈妈说，让她别生气了啊。哎，早点回来。行，我知道了，已经拿了。那我走了。你说这父母吵架，遭罪的永远是孩子。那琴琴多好一孩子，学习那么好，是不是？爹妈天天吵，你是干什么这是？还有刚才你那么大声嚷嚷，还说什么第一次这？你这躲得听见多不好，真的。好好，不说这事儿了。哎，你这样手都站了，你去帮我把这短裤给我洗一下，没得换了啊。自己洗。我是真的不愿意，那破国有什么好处的呀？你以为他们真为你好啊？我告诉你，这世界上有三种鸟，一种是先飞的，就你这种；一种呢是嫌累不飞的，就你爸那种。还有一种是最最最讨厌，也是我最最最烦的，就是我爸和你妈那种。他们呢，自己飞的不咋地，不，下一窝蛋，把希望都寄托在他们身上。小雨，你能不能少说点，跟个怨妇似的？这不给琴琴的吗？给琴琴，我吃点不行啊？不行。这给你啊。生意送你了，拿着。我可不要，这不你心爱的黄金圣衣吗？我让你拿着，你就拿着，快点。小爷我还能缺着手办玩啊
，拿着，拿着，拿着，拿着，拿着。以后啊，不高兴的时候你就掰扯他，钛合金的，扛造。<笑>哎呀，你说我这搬回来就是麻烦。平常白天跟你们在一块儿，现在可好，晚上也跟你们在一块儿。你说我这一大老爷们儿，天天跟俩丫头片子在一块儿，你这是什么事儿啊？对呀、啊，您个大老爷们儿啥都懂。哎，给你看个视频，过来。哎，你啥意思？啊？什么呀？看这个，嗯嗯，看看。哎，他们好帅啊！哎呦，这有什么？这鼓打的还没我好呢。咱要能去现场就好，那咱去呗。那可不行，这票肯定不便宜吧？咱俩至少也得一千块，我可没那钱。女士们，这种花钱请客的事就交给小爷我了，我有的是钱。本姑娘还不用你花，来给你看个东西，你替我保密啊。好好好，给你看这个。我跟你讲，事情是这样的，嗯、那天呢，我看他们视频来着，当时我一兴奋，我一激动，我也保密，我也刷刷刷。松开，唰唰唰，下笔入神。然后呢，我写了他们同人文。你看，你看，可多大手了、啊？你看这个，这么高点击，我看。哎，现在他们的欣赏水平都这么幼稚了。哎，给我看看。我跟你讲，这次月考我要能考好，我老妈龙心大悦。去看这个，咱俩绝对不是问题。那，谢谢你啦。<笑>咱有多大脑袋就戴多大帽子，是不是啊？哎，你说咱咱把这房卖了，搬顺义去？那是不是你爸和你妈呀？你这刚考下来执照，那你说你每天上班怎么办？来回三个多小时，这个公车你受得了吗？瞧见了吗？这就叫天下本无事，庸人自扰之啊！你还担心你爸和你妈呢？你看他们俩秀恩爱秀的。<笑>你这下开心了吧？心情好点啦？真的，真的，真的，真的。好，那我任务完成了，这个回家做练习去了啊。哟哟哟，回回归正道了。没办法呀，我真的不能再辜负我们家童姐姐的殷切希望了。<笑>那个，这不跟你说了，我得走了。别走、哎，你走得了吗？你要推我下去？啊<笑>再说了，我这每天进城拉活，这油钱这一月得得多花多少？行了，别唠叨了。你以为我愿意卖呀、啊？不到万不得已，谁愿意卖房子？老金，你还记得当时咱们装修这房子的时候，精打细算的，费多大劲呢？哎呀，我就记得那包工头见着你就跑。我连电话都不敢接。其实我也挺舍不得。妮儿，我赖我没本事，挣不着钱，让你娘俩跟着我过苦日子。嫌你早跟你离了。邓婷婷，不错啊。方朵朵，有进步啊，但是还是不够。老师记得你以前都是考九十多分的，对吧？继续加油。李一凡，不错啊。张小雨，哎，哎，你过来。自己看一下，哟，老师考不错呀，赶紧回去吧。嗯，赵静，这次测验百分制啊。嗯，七
其实这次考的不错的啊，八十四点五跟八十五就差了零点五分，所以无论如何，妈妈是要表扬你的啊。从六十多分到八十四点五，这中间二十分的这个努力，妈妈是看到的。虽然跟妈妈要求的八十五分差零点五，但几乎已经达到妈妈的要求了。但是多多，妈妈要跟你说，八十五和八十四点五是有本质的区别的。你想周末去古北水镇，我们之前说好的达到八十五分，妈妈爸爸一定带你去。但是这次，哪怕差零点五也不行。那么这一星期是肯定不能去了。下次你要考试，只要达八十五，爸爸妈妈就带你去古北水镇，好不好？嗯嗯，测验成绩出来了，嗯，多少分啊？你看看，进步了啊，进步很大呀、啊嗯，非常棒。刚刚妈妈说是周末不去古北水镇了，不差零点五吗？哦哦，那要那那要不然周末爸爸陪你去北海公园划个船，好不好？啊，我还是回去写作业吧。你划船也挺。这。